cancer, mutation, at wildfire. Ilan lamang ito sa epekto ng EM radiation sa atin at sa ating kalikasan. Ngunit sa paanong paraan nagiging delikado ang EM radiation sa atin? At sa paanong paraan natin papaprotektahan ng ating sarili laban sa mga ito? Sa video ng application of EM waves, dahil sa frequency, wavelength, at energy, nagkaroon ng iba't ibang gamit ang mga ito. Mula sa radio telecommunication hanggang sa nuclear industry. Ang radiation ay isang form ng energy na inilalabas mula sa iba't ibang source. Na siyang maaaring mag-anyo bilang isang wave or particle na siyang pumubuo sa electromagnetic spectrum. Ang EM radiation ay isang pure energy na maaaring mag-travel as wave through matter or space. Ang radiation sa electromagnetic spectrum ay nahati into two main types, ionizing radiation at non-ionizing radiation. Ang non-ionizing radiation ay isang low-energy radiation na painitin ng atoms at molecules. Hindi ito kayang tanggalin ng electrons mula sa atom or molecules ng isang material kabilang ang air, water, at living tissue. But unprotected exposure to UVA and UVB ay maaari din makadamage ng ating skin cells na nagdudulot ng sunburn, premature aging, at skin cancer. Samantala, ang ionizing radiation ay high energy radiation na kaya magtanggal ng elektron mula sa nucleus ng isang atom. High doses ng ionizing radiation absorbs by living cells ay maaaring makasira ng genetic materials or DNA. Ang body cells natin ay effective sa pag-repair ng damage ng ating cells. Ngunit kung hindi nito kakayanin, maaaring mamatay ang cells at maging cancerous. Ngayon, ano nga ba ang mga EM radiation na maaari natin ibilang sa non-ionizing at ionizing radiation? Sa larawang ito, may kita ang dividing lines sa pagitan ng ionizing at non-ionizing radiation. Magmula sa low energy ultraviolet light at ang nasa kaliwang bahagi ng electromagnetic spectrum ay tinatawag nating non-ionizing radiation. Tulad ng radio wave, microwave, infrared, visible light, at low energy UV light. Mula naman sa kanang bahagi ng ultraviolet band na mayroong high energy radiation ay ang mga halimbawa ng ionizing radiation tulad ng high energy ultraviolet rays, x-rays, at gamma rays. Ang ating kalusugan at ang ating kalikasan ay narapat lamang na protektahan laban sa harmful effect ng EM radiation. Ngunit sa paanong paraan natin gagawin ito? Ang International Atomic Energy Agency or IAEA ay gumawa ng ilan sa mga standards radiation safety principles na maaari nating sundin upang makaiwas sa harmful effect ng EM radiation. Ito ay ang mga sumusunod. Exposure time. Sa mas malimit na oras ng exposure natin sa EM radiation, mas mababa ang dose ng radiation na maaari natin matanggap. Distance. Napaka-importante din na magkaroon tayo ng distansya mula sa source ng radiation para less ang maabsorb natin ng radiation. Shielding. Thick concrete walls ay isa sa magandang halimbawa to withstand radiation penetration. Staying indoors is one of the best way para tayo ay makaiwas sa EM radiation. Kaya't napakahalaga na tayo mag-iingat sa tuwing tayo ay may expose sa harmful effect ng radiation. Maaari tayo maglagay ng sunscreen o gumamit ng payong sa tuwing tayo ay lalabas ng ating mga tahanan. Bawasan din natin ang screen time o ang paggamit ng mga gadgets such as cellphone, laptop, or computer. Tandaan na ang electromagnetic radiation ay mayroong positive at negative effect base sa composition of energy na matatagpuan dito. Kaya narapat lamang na tayo mag-ingat sa paggamit ng mga ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. See you on our next video!